Hola de nuevo. Estoy pensando que el hecho de que aparezcan nuevas relaciones de aspecto para las pantallas de visualización lleva intrínseco que las imágenes deban grabarse con sensores con nuevas relaciones de aspecto. Así que, bueno, bueno, un momento, antes de seguir, ¿qué es la relación de aspecto de una pantalla o de un CCD? Pues podríamos definirla básicamente como la relación entre la altura y el ancho de una imagen. Haciendo un poco de historia, en un principio lo que siempre se ha pretendido es aprovechar al máximo la pantalla. Y entonces se comprobó que evidentemente esta proporción la ofrece una pantalla cuadrada. Aunque en realidad, por motivos técnicos de fabricación, se optó por la relación de aspecto de 4 tercios, que era la que tenía el cine en esos momentos. Aunque ahora nos pueda parecer raro, la relación de aspecto de las pantallas actuales de 4 tercios proceden de la relación de aspecto originaria del cine. Lo que ha ocurrido es que el cine ha ido evolucionando en cuanto a dimensiones de relación de aspecto se refiere, lo cual no ha ocurrido en televisión debido al alto coste que suponen los cambios técnicos en toda la cadena. Así que en este caso de la televisión, esos cambios de relación de aspecto se han producido más lentamente. La siguiente relación de aspecto que apareció fue la de 16 noveno, aunque en realidad la televisión la adoptó bastante después. En la actualidad el cine tiene una relación de aspecto todavía más panorámica, de 2.21 a 1, pero a lo largo de la historia del cine este ha tenido otras. Ahora bien, desde hace relativamente poco tiempo hasta estos momentos se ha producido un salto tecnológico y de calidad sustancialmente notable. Donde primero pudimos notarlo fue en el cambio de la televisión analógica hacia la televisión digital, culminando esta con la implantación de la TDT. Aunque si bien es cierto que anteriormente hubo ya un intento de pantalla ancha cuando se introdujo en el sistema PAL Plus hace ya algún tiempo. Este es el primer paso en donde se empieza a contemplar un cambio notable en cuanto a la relación de aspecto se refiere, ya que la televisión digital en definición estándar contempla tanto la relación de aspecto de 16 novenos como en 4 tercios. Y ya que estamos en este punto, quiero concretar que la relación de aspecto de 4 tercios se puede indicar también de manera decimal, como 1,33 a 1 y que la relación de aspecto de 16 novenos se puede indicar también como 1,77 a 1.